আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি তো নতুন একটি দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ব্লগটি শুরু করলাম তো আজকের ব্লগে থাকছে ডিম গুছানো আর হচ্ছে আমি সকালে কি নাস্তা করি সেটাই আর ফুলকপি আলু দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রান্নার রেসিপিটাও শেয়ার করব তো চলুন দেখা যাক রেসিপিটা কেমন হয় আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে তো বরাবরের মতো যদি আজকের ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন সাথে হচ্ছে শেয়ার করবেন আর কমেন্টসের মাধ্যমে আপনাদের মতামতটা আমাকে জানাবেন তো এদিকে হচ্ছে মানে সকাল ঘুম থেকে উঠে একটু গরম পা মানে কুসুম গরম পানিতে এক চামচ মধু আর একটু লেবু রস দিয়ে খেয়ে নিলাম তো এখন হচ্ছে মানে আধা ঘন্টা পরে আমি নাস্তা করি এই পানি লেবু পানিটা খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে তো আমি আমার নাস্তাটা তৈরি করে নিলাম আধ ঘন্টা পরে খেয়ে নেব তো এদিকে হচ্ছে আমি একটা বাটিতে পেঁয়াজ বাটা কাঁচামরিচ বাটা আদা রসুন বাটা একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি তো প্যানে কড়াইতে তেল গরম করে তো গোলাটা দিয়ে দিলাম আমি সব কিছু বাটা মশলা দিয়েই মানে মশলাই খাই পেঁয়াজ বাটাও খাই জোল মানে মাছের জোল আবার মাংস বলেন সব কিছুতে পেঁয়াজ বাটা খাই শুধু ভাজা আর হচ্ছে ভাজা ভাজিতে কাটা পেঁয়াজ ব্যবহার করি তো এদিকে হচ্ছে আমি আদার ওই গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিলাম সামান্য হলুদ গুঁড়া তারপরে সামান্য মানে কালারের জন্য একটু মরিচের গুঁড়া দিলাম আর জিরার গুঁড়া তো আদা মানে পেঁয়াজ বাটার সাথে কিন্তু আমি পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিচ্ছি একবারে তো এখন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো এর আগে হচ্ছে ওইটার শুট করা হয় নাই মানে আলু ফুলকপি সামান্য তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিয়েছি ফুলকপিটা আপনারা চেষ্টা করবেন রান্নার আগে তেলের মধ্যে একটু ভেজে নেওয়ার ভেজে নিলে ফুলকপি থেকে একটা সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় এটা আমার থেকে কিন্তু বেশ ভালো লাগে আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন আপনাদের থেকেও ভালো লাগবে তো এই তরকারিটা মানে মাছের ঝোলটা তো আমার থেকে অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমি মানে আমার লাইফে প্রথম ইলিশ মাছ দিয়ে ফুলকপি আলুর ঝোল রান্না করলাম তো ঝোলটা তো বেশ ভালো হয়েছে তো এখন আমি মশলার সাথে আলু ফুলকপি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব তরকারিটা তো মিশিয়ে নিচ্ছে চলুন সাথেই থাকুন তো এবার হচ্ছে সামান্য পানি দিয়ে মশলার সাথে আলু ফুলকপি ভালোভাবে কষিয়ে নেব কষানোর মধ্যে আমি সব সময় তরকারিটা সিদ্ধ করে নিই যত প্রত্যেকটা রেসিপিতে আমি বলে থাকি তো এখন ডাকনা দিয়ে আমি তরকারিটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো মাঝখানে কয়েকবার ডাকনা উঠিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছে যে কোনো তরকারি রান্না করতে যান আপনারা ভালোভাবে কষাবেন কষানোর উপরে কিন্তু তরকারি সারটা ডিপেন্ড করে তো এখন আমার প্রায় তরকারিটা কষানো হয়ে গেছে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর আলু ফুলকপি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এর সাথে ঝোল দিয়ে দেব তো পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দেব বলকানে আসার পর্যন্ত তো এদিকে হালকা বলকানে চলে এসেছে এখন এর মধ্যে একটা টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছে বড় সাইজের একটা টমেটো কুচি দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছে এখন দিয়ে দেব হচ্ছে মাছ ইলিশ মাছ আপনাদের কাছে দেখতে কেমন লাগে জানি না কিন্তু আমার থেকে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে তো মাছ দিয়ে আবারও ঢেকে দেব ঢেকে আরো কিছুক্ষণ রান্না করে নেব তো আমার রান্না প্রায় শেষ আমার মাছের জলের তা প্রায় রান্না হয়ে গেছে এখন ধনে পাতা কুচে দিয়ে নামিয়ে নেব 
তো সাথে হচ্ছে আইমান হচ্ছে দুষ্টমি করতেছে আর ওকে নিষেধ করলো শোনে না বাচ্চাদেরকে মানে যে জিনিসটা নিষেধ বেশি করবে ওটাই কিন্তু আরো বেশি মানে করার চেষ্টা করে তো প্রত্যেক দিন কিন্তু মানে বয়স দেওয়ার সময় এরকম বিরক্ত করে তো এদিকে হচ্ছে সন্ধ্যার সময় একটু বাইরে গেছিলাম কিছু দরকারি কেনাকাটা ছিল টুকিটাকি তো আসার সময় চটপটি নিয়ে এলাম তো এখন খাবো তো চটপটি দেখে কার কার জিবে পানি এসেছে কমেন্টসের মাধ্যমে কিন্তু জানাবেন আমারও কিন্তু মানে পানি চলে এসেছে যেহেতু এটা কালকের ভিডিও আজকে দেখে দেখে আমার মানে জিবে পানি চলে এসেছে তা আপনাদের যদি কারো আসে কমেন্টসের মাধ্যমে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন তো আজকে আর বেশি কিছু বলবো না যারা যা মানে আমার ভিডিওগুলো দেখেন ভিজিট করছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেয় সাবস্ক্রাইব করে নেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন সাথে শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডের সাথে আর হচ্ছে আপনার মতামত কমেন্টসের মাধ্যমে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন তো চলুন চটপটি খাই সবাই মিলে আজকের মতো এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ